Boulette, bourde, bévue, gaffe, appelez ça comme vous voulez. Les Américains ont eu une locution très imagée pour parler de ces moments d'absence. Brain fart, un P de cerveau, si on traduit mot à mot. Et oui, réussir à garder sa lucidité dans les moments les plus chauds d'un match, qui, plus c'est à gros enjeux, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors parfois, dans le feu de l'action, les fils se touchent un peu, voire beaucoup. Et ouais, dans ces moments, c'est arrivé à tout le monde, ça bug là-haut. On fait des erreurs bêtes, qui parfois peuvent coûter cher. On va donc faire le tour des plus grosses boulettes qu'on a pu trouver dans l'histoire de la Ligue, en commençant par du très lourd. Il y a d'ailleurs de grandes chances pour qu'en lisant le titre de cette vidéo, vous ayez tout de suite pensé à cette fameuse action. Vous voyez de quoi on parle Trêve de faux suspense, on va évidemment se pencher sur le cas de Jayor Smith. Des boulettes, Smith en a fait quelques-unes en carrière, comme ce jour de novembre 2016, où lors d'un Cavs Bucks, il a laissé son vis-à-vis -vis scorer, parce qu'il était en train de dire bonjour à Jason Terry au bord du terrain. Mais vous le savez, aucune n'arrive à la cheville de celle du Game 1 des finales 2018. Cleveland a un point de retard à 7 seconde de la fin à l'Oracle Arena. Le ballon est dans les mains de Lebron, qui tente une passe pour un George Hill qui vient de couper dans la raquette. Mais le meneur est stoppé par Clay Thompson sous le panier et obtient deux lancers francs à 4,7 secondes de la fin. Il rentre le premier, égalité 107 partout. Le deuxième est court et Smith surgit pour un énorme rebond offensif, capté main droite devant KD et Green. Il s'échappe ensuite en dribble vers la ligne à 3 points, puis jusqu'au logo. La défense est sous le choc. Lebron, 51 points sur le match aussi. Il ne reste déjà plus qu'une seconde au compteur et Smith fait comme si Cleveland était devant au score et n'avait plus qu'à faire défiler le chrono. Grossière erreur, à l'instant où il comprend sa boulette, il renvoie le ballon vers le corner. George Hill le réceptionne, mais son tir part en même temps que le buzzer, et il se fait de toute façon contrer par Draymond Green. Le match part en prolongation, les Cavs viennent de passer à côté d'une opportunité en or de réussir le braquage parfait à l'extérieur pour débuter la série. Le coup sur la tête est trop lourd, Cleveland s'écroule 17-7 en overtime, et se fera finalement balayer 4-0 dans cette finale. Michael Ruffin, ça vous dit quelque chose Peut-être pas, mais regardez un peu cet exploit de l'ancien big man. Raptors Wizards, saison régulière 2006-2007. Après un lancé adverse réussi, Toronto a 3 points de retard, à 3,8 secondes du buzzer, et plus de temps mort. Les Raptors semblent donc condamnés à la défaite, mais Michael Ruffin intercepte la passe désespérée d'Anthony Parker sur la dernière possession des Raptors. Dans sa tête, c'est gagné. Une fois le ballon contrôlé, il le lance en l'air, comme on le fait quand on a match gagné, juste avant le buzzer, tel un héros. Sauf qu'il le fait trop vite, pas assez fort, pas assez haut. Le ballon atterrit dans les mains de Maurice Peterson à un peu plus d'une seconde, et l'arrière rentre un shoot miraculeux de sa patte gauche au buzzer pour égaliser à 109 partout et décrocher la prolongation. Le coup de poignard fut bien trop violent pour permettre aux Wizards de se remettre et Toronto l'a ensuite emporté en overtime. En matière de mauvaise décision au mauvais moment, l'ancien Spur Rod Strickland se place très très haut. Le meilleur passeur NBA 1998 a pété un câble en tentant cette no look pass à deux mains, en arrière dans les dernières secondes du Game 7 des demi-finales de conférence 1990 entre les Spurs et Portland qui se jouaient en prolongation. La passe a été envoyée tout droit vers la sortie mais récupéré in extremis par Portland. Sixième faute de Strickland sur la contre-attaque, deux lancers assurés par Clyde Drexler pour passer devant, plus la possession et défaite des Spurs. On va mettre ça sur le compte de la jeunesse. On dira ça. Autre boulette en Game 7, celle de Dennis Rodman lors des finales NBA 1988. Des trois viennent remonter 15 points de retard dans le quatrième quart-temps. À 50 secondes de la fin, leur adversaire, Los Angeles, mène de 3 points. Mais James Worthy se fait contrer et voler le ballon. Isaiah Thomas lance la contre-attaque et le piston Dennis Rodman, servi sur l'aile avec 41 secondes au compte décide de prendre directement un jump shot à 6 mètres, raté. Ce shoot a été pris dans la précipitation, il rebondit sur le cercle avant que Byron Scott ne s'en empare pour les Lakers. Détroit finit par faire faute, à 30 secondes de la fin, et sur le banc des Pistons, Chuck Daly est dépité. Byron Scott assure ses deux lancers pour le plus 5, Détroit foire sa dernière possession, et Los Angeles remporte le titre à la maison. Et même si ça vous ne garantira pas de soulever le trophée Larry O'Brien, vous aussi nous vous conseillons tout de même de vous abonner à notre chaîne. Non seulement ça apporte de la force, mais en plus paraît-il ça porte chance à l'équipe qu'on supporte. Essayez, vous verrez, il a rien à perdre. Allez, nous on reprend. Game 7 encore, avec ce Mavericks Spurs de 2006. Manu Ginobili vient de rentrer un énorme 3 points pour prendre 3 points d'avance à 32,9 secondes du terme. C'est la première fois du match que San Antonio prend l'avantage, sauf qu'après le temps mort, El Manu fait faute sur Dirk Nowitzki en tentant de le contrer. L'Allemand rentre son lay-up et son lancer pour égaliser. Derrière, l'Argentin manque un double pas et Dirk vient contrer Tim Duncan au buzzer. Comme souvent, dans ces moments, c'est l'équipe qui avait le momentum qui s'est imposée, Dallas a dominé l'overtime 15 à 7 pour s'ensuite offrir une 
une place en finale de conférence. Magic Johnson a lui tellement fait de boulettes au cours des finales NBA 1984 que les fans des Celtics l'ont surnommé Tragic Johnson. Dans le Game 2, alors que les Lakers avaient l'occasion de prendre l'avantage 2-0, il s'est laissé surprendre par le chrono sans même prendre un tir alors qu'il avait en main le ballon dans les dernières secondes. Ensuite, pour faire bien, il a pris sur la tête le shoot de la gagne de la part de Scott Wedman. Derrière, elle est repris la main dans le Game 3, avant que le Game 4 ne se termine de la pire des manières pour Johnson, entre un ballon perdu en fin de quatrième quart, deux lancers francs ratés à 35 secondes de la fin de la prolongation, et encore une fois, le shoot de la gagne pris sur la tête, cette fois-ci de la part de Larry Bird. Dans le Game 7 remporté par les Celtics, Magic s'est aussi fait voler deux ballons par Dennis Johnson à 1 minute 30, puis à 1 minute de la fin du quatrième quart, histoire de conclure en beauté ce magnifique florilège de Magic Johnson réalisé en finale NBA. Maintenant, on part à OKC, Game 5 des demi-finales de conférence Ouest 2014 entre Clippers et Thunder. Chris Paul vient de donner 7 points d'avance à LA sur l'un de ses midrange signatures. Il reste 49 secondes à jouer. KD lui répond avec un gros 3 points rapide après temps mort. Il n'y a plus que 4 points d'écart. CP3 remonte la balle, passe à Jamal Crawford qui décide d'aller attaquer le panier sans succès. Contre-attaque d'OKC et lay-up de Durant derrière. L'écart n'est plus que de 2 points à 17 secondes. Ballot Clippers, Paul remonte la balle et se fait surprendre par un Russell Westbrook qui lui arrive très vite dessus. Il saute sur un pied et cherche la faute en l'air, mais le ballon lui échappe. Reggie Jackson le récupère, il tente un lay-up, mais il n'obtient pas la faute. Sur l'action suivante, Paul lui fait faute sur Russell Westbrook à 3 points et lui offre 3 lancers. Russ fait 3 sur 3, OKC okay, si, mène donc désormais 105-104 à 6,4 secondes du buzzer. Alors histoire de terminer comme il se doit, CP3 perd le ballon sur la dernière possession des Clippers. Game over, OKC okay, si, a plié la série dans le Game 6 à Los Angeles dans la foulée. Tiens d'ailleurs, voilà un autre souvenir dont Chris Paul se passerait bien. Il s'agit de celui de DeAndre Jordan qui tient le ballon en l'air après un rebond comme si le match était gagné alors qu'il fallait absolument shooter. Cette image du meneur qui sautille à côté de lui en lui criant de tirer est devenue légendaire. On est en mars 2015, les Clippers ont le ballon en main pour égaliser ou passer devant contre Portland qui a égalisé juste avant sur un 3 points de Nicolas Batum un peu plus tôt. Le truc c'est qu'il ne reste que 2,8 secondes au compteur et 1,7 secondes sur le chrono des 24. Chris Paul tente un flotteur en deux temps un peu désespéré avec la planche qui ne passe pas loin de passer le filet mais qui ressort. Dédé Jordan est au rebond mais il reste planté là, le ballon au bout du bras droit sans rien tenter. Il pensait que c'était plié. CP3 est devenu fou, même le commentateur criait à Jordan de tirer. Résultat, défaite 98 à 93 en prolongation. Merci à toi, Dédé Jordan. Maintenant, Game 4 des demi-finales de Conférence Ouest 1984. Les Lakers mènent 2-1 face aux Mavericks. Les deux équipes sont à égalité dans les dernières secondes. Ballon Dallas. À la surprise générale, Derek Harper, balle en main, laisse lui aussi le chrono défiler jusqu'à la fin du temps réglementaire. Sans rien tenter, parce qu'il pensait avoir le match gagné. Et le truc, c'est que personne ne lui a dit. Aïe aïe aïe, les Lakers ont ensuite remporté le match en prolongation, prenant l'avantage 3-1 avant de boucler la série chez eux au match suivant. L'attention au détail, ça peut faire toute la différence, la preuve avec ce Thunder Wolves de fin 2019. Minnesota mène 121 à 119 à 1 seconde et 1 dixième de la fin, avec deux lancers à venir pour Carl Anthony Towns. Il rate le premier, Jordan Bell entre en jeu, Chris Paul remarque que son maillot n'est pas bien enfilé dans son short. Il balance direct en criant à l'arbitre « Delay of game, delay of game » et ça marche. Le truc, c'est que c'était le deuxième du match pour Minnesota qui avait déjà pris un un avertissement dans le troisième quart car Kat avait mis trop de temps à retirer ses poches de glace sur les genoux pour faire son entrée sur le terrain. Deux délais of game, c'est une technique. CP3 savait que ce serait le deuxième et savait que ça vaudrait une technique. Galinari a rentré le lancer de la technique pour ramener OKC okay à 121-120, Kat a mis son deuxième lancé et sans temps mort, le Thunder a miraculeusement arraché la prolongation sur un panier à la dernière seconde de Dennis Schroeder après une passe tout terrain du quarterback Steven Adams. Bien sûr, OKC okay a gagné ensuite en overtime. Finale 2006, égalité entre Miami et Dallas, que ce soit dans la série, 2-2 ou dans ce Game 5, joué à Miami, sans partout à 1,9 secondes de la fin de la prolongation. D. Wade a encore un lancer à tirer. Avery Johnson, coach des Mavs, s'agite au bord du terrain. On le voit faire le signe T pour timeout à ses joueurs. Pour lui, c'est un simple rappel. Après le lancer, vous demandez temps mort. Wade s'approche de la livre pour sa deuxième tentative, mais l'arbitre annonce que Dallas vient de demander un temps mort. Effectivement, les images montrent Josh Howard en train de faire le signe, non pas une, mais deux fois à l'arbitre Joe de Rosa. Et le pire, vous savez quoi C'est qu'au Ward avait déjà fait la même erreur avec Wake Forest en NCA. Les trois arbitres se concertent face aux protestations des Mavs, mais ils se doivent d'appliquer le règlement à la lettre. Wade met son lancé et Dallas menait d'un point et qui n'a plus de temps mort doit se contenter d'un Ave Maria de Devin Harris au milieu du terrain au buzzer. La suite, on la connaît. Miami sacré champion à Dallas au match suivant. Game 5 des finales de conférence Est 1987. Larry Bird vient de se faire contrer en essayant d'attaquer le panier. Détroit devant d'un point à récupérer la possession, car le ballon est sorti sur une tentative de sauvetage de Jerry Sichting. Il reste 5 
5 secondes à jouer, ça sent très bon pour les Pistons, qui peuvent prendre l'avantage 3-2 en cas de victoire. Sauf qu'Isaiah Thomas décide d'envoyer un ballon flottant en direction de Bill Lembeer sur la remise en jeu. Larry Bird flaire ça et surgit pour voler la gonfle. Ce génie a la lucidité de faire une micro-pause en évitant de mettre les pieds en sortie pour regarder les options qui s'offrent à lui. Dennis Johnson déboule sous le panier, Bird le repère de suite et lui envoie une passe bien sèche, dans le timing parfait. Boston décroche la victoire, c'était légendaire. Retournons maintenant à Miami pour ce Game 4 des finales 2012. Entre deux, entre James Harden et Udonis Aslem dans la raquette du Thunder. Le hit à 3 points d'avance, 101 à 98 à 17,3 secondes du buzzer et 5 secondes de la fin des 24. Mario Chalmers capte le ballon grâce à une petite claquette miracle de Shane Battier sur le rebond et Russell Westbrook se jette sur lui, lui offrant la possibilité de saler un peu plus l'addition sur la ligne. Bad decision, Chalmers fait un perfect sur la ligne et OKC okay, se retrouve avec un retard de 5 points à 13,8 secondes. Durant ce manque un 3 points derrière et c'est game over. Et maintenant, dans ce Game 7 entre Sixers et Hawks lors des demi-finales de Conférence Est 2021, vous préférez Ben Simmons qui refuse un lay-up ouvert dans le Money Time à moins 2, la faute de Matisse Tybel sur Kevin Werther à 3 points dans la dernière minute ou le ballon perdu de Joel Embiid juste derrière Franchement, on vous laisse décider, vous avez l'embarras du choix. Danny Green a lui mis en péril le Game 6 des finales 2019 et donc le titre des Raptors quand il a envoyé le ballon en sortie sur une passe hasardeuse dans les dernières secondes d'un match que Toronto menait d'un point à moins de 10 secondes de la fin. Golden State a donc eu la balle de match en main. Heureusement pour lui, Stephen Curry s'est manqué à 3 points juste derrière. Moins grave mais très drôle, Eric Bledsoe qui oublie qu'il doit faire la remise en jeu à quelqu'un et qui part en dribble seul au lieu de faire une passe en novembre 2019. Lebron a fait quasiment pareil en mars 2020 contre les Pelicans. Dans un autre genre, on a aussi Jake Roder qui lobe son propre coéquipier sur le dernier ballon d'un match contre Utah en février 2022, et Yanis qui vendange la dernière possession des Bucks contre les Clippers sur une affreuse tentative de passe dans sa moitié de terrain début 2023. Heureusement pour lui, cette fois-ci, ça n'avait pas coûté la win à Milwaukee. Lors d'un X Rockets de janvier 2019, PJ Tucker est lui passé juste à côté de faire perdre Houston à leur devant de 3 points à moins d'une minute de la fin. Sur une remise en jeu d'Eric Gordon après un lancer réussi d'Enix, il a tout simplement ignoré le ballon, le laissant tomber par terre, en le regardant rebondir devant lui, sans le prendre, jusqu'à ce que Noah Vonley réalise, s'en empare et score deux points. Heureusement pour lui derrière, James Harden 61 points et Eric Gordon ont assuré les paniers décisifs pour valider la victoire. Moment de solitude également pour Martel Webster à Denver en ce mois de février 2012. 4,9 secondes au compteur en prolongation, les Nuggets mènent 102 à 99 et ont la possession. Petit miracle, Martel Webster arrive à intercepter sur la remise en jeu et file de l'autre côté, jusqu'au dunk. Mais un dunk, ça ne vaut que deux points. Les Nuggets sont donc toujours devant, 102 à 101 et récupèrent en plus le ballon. Minnesota fait faute, il ne reste plus que 0,5 secondes au compteur, un lancé sur deux réussi pour Corey Brewer, buzzer, game over. Et maintenant, si vous voulez voir l'une des pires remises en jeu jamais réalisées en NBA, place à cette action de Norris Cole et Hassan Whiteside réalisée en février 2015. Et puis, pour faire bien, ça a eu lieu au meilleur moment, bien sûr. 41 secondes à jouer. Kevin Martin vient de donner l'avantage 102 à 101 au Timberwolves. Cole, les pieds en sortie, remet le ballon à Whiteside, qui, une fois que son meneur a les pieds sur le terrain, lui redonne à son tour, afin qu'il remonte la balle. Normal. Sauf que Cole bug et indique à Whiteside d'aller se positionner en sortie pour faire la remise en jeu. Le pivot s'exécute, mais évidemment ça siffle. Sortie. Et oui, la remise en jeu était déjà faite. Jamais une équipe n'avait récupéré le ballon aussi facilement. Surtout que pour couronner le tout, Cole a manqué un 3 points qui aurait donné la victoire au Heat juste avant le buzzer, quelques instants plus tard. Raymond Green a aussi connu quelques moments d'absence au cours de sa carrière. Comme ce 3 points à la mormoile nœud en février 2021 dans les derniers instants d'un Warrior Spurs ultra serré. Golden State a 3 points de retard à 8,7 secondes du terme. Stephen Curry bien pris par Dejon Temeray sur la remise en jeu du milieu de terrain, Damian Lee trouve Draymond Green, qui de façon incompréhensible shoot directement après la réception parce qu'il pensait pouvoir provoquer la faute de Derrick White. Pas de ball pour lui, celui qui joue désormais au Celtics a bien pris soin de ranger ses bras et on assiste donc juste à un énorme shoot casse-croûte qui finit en grosse brique contre la planche et qui laisse plus de 5 secondes à jouer. Rebond défensif de Demar Derozan qui ensuite tue le match au lancer. Ironiquement, Steph a servi Green à 3 points sur la dernière possession et il a encore manqué sa cible. Et puis il y a aussi cette fameuse séquence de novembre 2018 et tout le drama qui s'en est suivi derrière. C'était contre les Clippers lors d'un match joué sans Steph Curry qui lui était blessé. Fin de match là encore, 6 secondes à jouer, rebond défensif de Green devant Durant après un shoot qui a bien failli se transformer en airball de Lou Williams. Green part en dribble pendant que Durant, resté derrière lui, lui supplie de lui passer le ballon. Mais non, Green poursuit sa route seul et se retrouve face à 4 défenseurs. Shea met la main sur la gonfle, Green se retrouve déséquilibré et plonge pour tenter d'en garder le contrôle. Terence Mann plonge aussi et les deux finissent à terre. Green finit par retrouver le ballon, mais il est trop tard. Le buzzer sonne et le match part en prolongation. Pendant le temps mort suivant, Durant est en ébullition. Il évacue toute sa frustration et André Iguodala tente de le calmer. Dans l'overtime, Lou Will tue le match et quelque chose peut-être s'est brisé ce jour-là dans le vestiaire de Golden State. Et avez déjà vous vu cette séquence signée CJ Watson pour les Bulls lors des playoffs 2012 On est sur un match à élimination. Philadelphie mène 3-2 au premier tour. Tadeus Young ramène les Sixers à 1 point. 78-77 à 12 secondes de la fin. Sur la remise en jeu qui suit, Philly cherche à faire faute sur CJ Watson. Mais au lieu de se laisser prendre pour aller shooter deux lancers, il fait une passe à terre à Omer 
Merazic, qui rate les deux, car ce n'est pas du tout sa spécialité. De l'autre côté, André Godala fait lui un parfait 2 sur 2 sur la ligne, et les Sixers se qualifient. Pas de Game 7 cette année-là. Finale de Conférence Ouest 2009, les Lakers de Kobe sont opposés aux Nuggets de Melo, mais c'est Kenyon Martin dont on va parler. La série est à égalité 1-1, Los Angeles mène 97-95 dans le Game 3, il reste 37 secondes. Denver a donc l'occasion d'égaliser ou de passer devant, mais la mauvaise passe de Kenyon Martin sur la remise en jeu est interceptée par Trevor Ariza, qui avait déjà fait exactement la même chose sur Anthony Carter dans le Game 1. Melo, à qui la passe était destinée, mais qui n'a jamais pu mettre la main sur le ballon sur cette occasion cruciale, s'en est tapé la tête sur le panier après avoir stoppé Ariza, qui filait tout droit vers le cercle. Denver, battu 4-2, ne verra donc pas les finales NBA 2009. En 2004, maintenant, le karma a frappé Sam Castle. On est en demi-finale de Conf West entre Minnesota et Sacramento. Auteur de 40 points dans la défaite du Game 1, le meneur a rentré un shoot à deux points crucial, ligne de fond en fin de match pour aller chercher la win au Game 2. Vous le savez, il a fêté ça avec sa fameuse Big Balls Dance, sauf qu'il s'est blessé à la hanche en même temps et qu'il n'a plus été le même sur le restant de la série, puis en finale de conférence face aux Lakers. Flip Sanders dira même 10 ans plus tard en 2014 que cette danse a coûté aux Wolves un titre cette année-là. Qu'en pensez-vous Dites-le nous en commentaire. Dirk Nowitzki a dit de cette faute de Kirk Heinrich en décembre 2014 qu'elle était l'une des plus stupides qu'il ait jamais vues au cours de sa carrière. Admirez vous-même. Chicago a 3 points d'avance, Dallas est forcé de faire une remise en jeu de son camp et le buzzer est imminent. Lancé à la poursuite de Monta Ellis, Heinrich le laisse d'abord avancer, puis lui rentre dedans dans le pire timing possible en posant son bras sur les siens pour l'empêcher de tirer. Ellis a rentré ses 3 lancés, le match est allé en double prolongation derrière et c'est Dallas qui a fini par l'emporter. Merci Kirk. Denzel Valentine restera lui dans la légende pour ce sublime airball sur un shoot du parking pris en transition tel Stephen Curry alors que Chicago avait désespérément besoin de recoller au score contre Miami lors d'une rencontre datant d'avril 2021. Et puis en mars 2013, Kobe et les Lakers avaient ridiculisé la défense des New Orleans Hornets en se plaçant en ligne dans leur propre camp comme s'ils allaient attaquer chez eux sur la remise en jeu. Les joueurs de Charlotte se sont laissés berner et Kobe, servi par Steve Blake, n'a eu qu'à s'extirper du pack. Tout seul, il a pu aller tranquillement conclure sur un dunk avec deux défenseurs complètement largués dans le rétro. Une action qui a permis à Ailey de tuer le match puisque c'était pour le plus 4 à moins de 24 secondes de la fin. Et allez, terminons avec les finales 2011. On est à Dallas pour le Game 4. Miami mène la série 2-1. à 6,7 secondes du buzzer, les Mavs mènent 86-83 et sont en défense pour la dernière possession. Jason Kidd pris dans un écran de Chris Bosch, Mike Miller peut servir Dwayne Wade. Prudent, il a juste sa passe légèrement vers l'extérieur, mais Wade, qui pense déjà à son drive, rate sa réception de balle. Il sauve le ballon in extremis, mais son équipe perd de précieuses secondes et Miller se retrouve obligé de balancer un shoot désespéré qui finit en airball au buzzer. Dallas égalise à 2-2 et remporte ensuite les deux matchs suivants à Miami pour décrocher la toute première bague de son histoire. Ça aussi, c'était lourd, mais vous de votre côté, dites-nous en commentaire quelle est la boulette qui vous a le plus marqué. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du sixième homme pour avoir deux visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.